xin chào quý vị khán giả Ngày hôm nay à, Mình có những cái tài liệu mới Rất đáng để mà chia sẻ Và khá là quan trọng Cái đại dịch coronavirus này Đã xảy ra từ vào cuối tháng 11 Cho tới bây giờ Đã chọn dạng 4 tháng Và bây giờ đã là một đại dịch chính thức được công nhận Bởi Tổ chức Y tế Quốc tế là một đại dịch toàn cầu Đã ảnh hưởng trên 153 quốc gia Và trên 150.000 người đã dính cái bệnh này và đã gần 6.000 người đã thiệt mạng. Ngay cái tình trạng tại Hoa Kỳ và Canada cũng rất là bồn chồn và rất là xôn xao. Mình có rất là nhiều những câu hỏi đến từ khán giả của Canada và đến từ khán giả của Hoa Kỳ. Và những cái con số kế tiếp đây mà mình muốn chia sẻ và những cái tài liệu mới đây là nó quan trọng chúng ta không cần bàn tới coronavirus là cái gì nữa. Chúng ta đã biết nó là cái gì rồi. Những cái tài liệu mới nhất là như sau. Những quý vị nào ở Mỹ thì... Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã hạ lệnh cho tất cả những máy bay và tất cả những cư dân không phải là dân của Hoa Kỳ mà đến từ Âu Châu, kể cả Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan là hoàn toàn được cancel, hoàn toàn được bãi đi là họ không thể nào nhập vào nước Mỹ nữa. Và đầu tháng 2 thì quý vị đã biết là nước Trung Quốc là nước đầu tiên mà đã được cấm à, không được à, qua bên Mỹ để mà diễn thăm. Thưa quý vị, những cái ngày kế tiếp đây và đặc biệt là 30 ngày kế tiếp đây Chúng ta làm sao có thể ngân trận cái đại dịch này thì nó có hai cái điều kiện quan trọng. Hai cái điều kiện mà Hoa Kỳ cần phải đạt được. Đó là điều kiện thứ nhất, chúng ta phải làm sao ngân trận cái số lượng của những người bị bệnh xâm nhập vào Hoa Kỳ. Thì cái điều kiện đó bây giờ đã được thực hành. Chúng ta đã ngân trận cái phần lớn bên, bên, à, bên Á Đông và bây giờ là bên Âu Châu. Và cái điều kiện thứ nhì là chúng ta làm sao ngân trận cái sự bộc phát ở trong cộng đồng của con di khuẩn coronavirus này và hiện bây giờ để trung tâm uh, khống chế hoặc là trung tâm kiểm soát bệnh của Hoa Kỳ đã những có những cái nỗ lực rất quan trọng để mà đạt được cái điều kiện đó thứ ba đó là làm sao chúng ta có thể test với những nạn nhân hoặc là bệnh nhân mà nghi ngờ là dính cái con di khuẩn này thì xin thưa quý vị khoảng chừng 3 bốn tháng nay thì Hoa Kỳ đã làm những cái testing mà chúng ta gọi là những cái testing cho những người nào mà có những cái À, lý do chính đáng chẳng hạn như họ đã du lịch từ Hồ Bắc hoặc là Trung Quốc hoặc là những cái nơi mà có phát bệnh hoặc là tiếp xúc với những bệnh nhân đã có bệnh rồi hoặc là họ à, à, nghi ngờ là họ đã mang con di khuẩn này ở trong người từ gia đình thì bây giờ cái testing đó cái 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 khám đoán cái chẩn đoán đó nó sẽ tung ra cho à, nhiều người hơn nữa và quý vị không cần phải tới từ Trung Quốc hoặc là bên Âu Châu để mà có cái test đó Quý vị miễn là người ở đây có những cái triệu chứng như sau Nóng đầu, khó thở và ho Thì quý vị có thể xin cái test này Vào những ngày sắp tới đây Cái quan trọng nhất là làm sao chúng ta có thể tung cái test ra toàn quốc Để mà có thể cho những người dân uh, có thể test rất dễ dàng cho giấy bệnh COVID-19 ở phòng mạch của bác sĩ hoặc là ở phòng cấp cứu hoặc là những cái urgent care hoặc là phòng mạch uh, khẩn cấp. Uh, thì trong cái tuần sắp tới đây, Trung tâm uh, Kiểm duyệt Bệnh của Hoa Kỳ sẽ cố gắng đạt được cái điều đó để có thể test cho toàn quốc mà dễ dàng hơn mà chúng ta không cần phải vào bệnh viện để mà test. Và thưa quý vị, trong những cái uh, quá trình mà nghiên cứu À, thuốc chích ngừa thì à, theo với bác sĩ Anthony Fauci có nghĩa là tổng giám đốc của Học viện Y khoa của Hoa Kỳ à, thì có thể trong vòng 60 ngày nữa sẽ có cái buổi chích ngừa đầu tiên cho coronavirus sẽ được thí nghiệm trên cơ thể của con người điểm thứ ba quan trọng đó là cái thuốc để mà chữa cái bệnh này hiện bây giờ nó vẫn còn rằng nằm trong một cái thời kỳ nghiên cứu nhưng mà cũng như cái video khác mình đã nói cái thuốc Ramdesivir Ramdesivir là một trong những loại thuốc bây giờ có vẻ như là hữu hiệu nhất để mà chống đối với con di khuẩn này. Thưa quý vị, cái tình trạng ở Mỹ là bây giờ đã lan tràn tới 47 tiểu bang và à, đã hơn 2.000 người đã mắc phải bệnh và trong đó có gần 42 người đã mất mạng. Quý vị phải nên nhớ, cái con di khuẩn này nó bắt đầu từ tháng 11 và nó xảy ra từ ở cái thành phố Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Khi nó xảy ra, thì cái tỷ lệ thiệt mạng của cái thời đó là khoảng chừng 3 đến 4 phần trăm nhưng mà bây giờ chúng ta ngược lại thấy là cái sự thiệt mạng từ cái con di khuẩn này nó càng lúc nó càng thấp xuống 
cái lý do tại sao nó càng lúc càng thấp xuống là bởi vì nếu như con vi khuẩn này nó muốn tiếp tục sinh tồn nó muốn tiếp tục sống nó không muốn bị tiêu diệt thì nó phải lây cho con người này qua cho con người kia qua cho con người nọ rất dễ dàng thì nó mới có thể sống được nhưng mà quả thật là trời không có diệt chúng ta là bởi vì ở trong thiên nhiên khi mà cái con vi khuẩn mà nó muốn sinh tồn mà nó muốn lây hết người này tới người kia thì thường thường cái độc tố của con vi khuẩn nó sẽ sẽ giảm xuống có nghĩa là nó lây càng dễ dàng thì cái độc tố của nó cái độc tính của nó sẽ càng thấp cho nên bây giờ quý vị thấy cái tỷ lệ thiệt mạng ở những nước như Nam Hàn những nước như là à, à, ngoài à, Trung Quốc thì cái tỷ lệ thiệt mạng nó khoảng chừng 0.4% mà thôi nghĩa là gần 10 lần ít hơn cái tỷ lệ thiệt mạng từ Trung Quốc mấy tháng trước đây nhưng mà quý vị phải biết ở bên Ý đó thì cái tỷ lệ thiệt mạng nó vẫn còn khoảng chừng 5 tới 6 phần trăm là tại sao là bởi vì thứ nhất cái hệ thống y khoa của Ý chịu không nổi với lại cái đại dịch này cái chuyện thứ gì nữa là cái uh, bộc phát của đại dịch này nó xảy ra ở hướng Bắc của nước Ý và hướng Bắc của nước Ý thì hiện bây giờ vẫn còn là mùa đông thì cơ thể của những người mà dính cái bệnh này vẫn là những cái người lớn tuổi và những cái người mà có cái hệ thống miễn dịch nó đã thấp sẵn rồi cho nên họ chịu không nổi với coronavirus cho nên mình thấy được ở hướng ở nước Ý cái tỷ tỷ lệ thiệt mạng nó cao hơn những cái nước khác nhưng quý vị so với lại Nam Hàn so với lại Hoa Kỳ thì nó khoảng chừng 0.4% mà thôi bây giờ cái điểm nó quan trọng là khi những cái đại dịch này nó xảy ra hầu hết khi mà quý vị quan sát nó thì cái số lượng của những người dính nó đi thấp từ 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 rồi nó sẽ đi cao lên rất là cao và từ từ nó sẽ đi xuống lại thì cái thể hiện đó ở trong toán học chúng ta gọi là bell shape curve bell shape curve nghĩa là nó nhìn như cái chuông vậy đó à, nó lên những cái ca dính bệnh nó lên rồi nó tuột xuống lại nó giống như một cái chuông vậy thôi thì bây giờ nếu như mà hoa kỳ làm tất cả những gì đúng trong 30 ngày kế tiếp thì cái sự bộc phát của cái đại dịch này nó sẽ không nhìn giống như một cái chuông mà nó sẽ xẹp hơn nghĩa là thay vì nó cao như thế này thì nó sẽ xẹp hơn một chút xíu những cái ca nhiễm bệnh ở Canada và ở Mỹ nó sẽ tăng lên nó sẽ nhiều hơn nó tăng lên nó nhiều hơn là bởi vì bây giờ chúng ta đã có kỹ thuật test cái con vi khuẩn này một cách lẻ làng hơn và một cách chính xác hơn ngay cả Hoa Kỳ thì trung tâm uh, kiểm duyệt bệnh của Mỹ đã tung ra một cái test hy vọng là tuần này hoặc tuần tới có thể chẩn đoán cái con coronavirus ở trên một người dính bệnh thì trong tương lai quý vị có thể test cái con vi khuẩn này ở phòng mạch của bác sĩ ở urgent care hoặc là phòng mạch uh, khẩn cấp hoặc là trong emergency room và dĩ nhiên là trong uh, 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 những bệnh viện lớn và một điểm quan trọng nữa là những cái test này sẽ được cover sẽ được trả tiền 100% cho những hãng bảo hiểm và tất cả những cái copay nghĩa là cái tiền mà quý vị phải trả thêm đó sẽ được miễn đi ok sẽ được miễn đi và bây giờ có hai cái hãng lớn nhất toàn nước Mỹ mà chuyên về test cái con vi khuẩn này đó là hãng Quest và hãng LabCorp Quest Diagnostic và LabCorp là hai cái hãng thử máu quá nghiệm quá nghiệm máu lớn nhất cái nước Mỹ này mà mỗi một ngày như vậy đó ở trong phòng mạch mình có khi mà mình uh, test máu của những bệnh nhân là đều gửi vào một trong hai hãng này hoặc là gửi đi bệnh viện của uh, uh, cái bệnh viện mà mình đang làm hiện nay thì nói tóm tắt lại là trong những cái ngày sắp tới đây quý vị có thể test cái con coronavirus này một cách rất là phổ biến mà không cần phải vào những bệnh viện lớn thì khi quý vị test như vậy đó thì những cái tình trạng hoặc là những cái con số của những người bị dính bệnh nó dĩ nhiên nó phải tăng lên là bởi vì bây giờ chúng ta đang test người ta và ở trong trong uh, uh, vi trùng học thì chúng ta gọi là blanket testing blanket testing blanket đây là cái mền đó thì chúng ta test là chúng ta phủ đầy hết tất cả những người dân thì khi chúng ta test và phủ đầy hết những người dân thì những cái tình trạng dương tính hoặc là những cái test dương tính nó sẽ tăng lên nó sẽ tăng lên một cái uh, tin tức vui nữa mà mình muốn báo cho quý vị biết là khi mà quá nhiễm cái DNA test cái DNA của cái con Covid-19 cái con SARS-CoV-2 này cái tên của con vi khuẩn SARS-CoV-2 này và so với cái con vi khuẩn SARS mà đã tác hại đại dịch năm 2003 ở tại Hồng Kông 
thì nó 85 tới 89 phần trăm giống nhau thì khi mà nó giống nhau tới mức độ đó thì chúng ta có thể dùng dùng những cái model những cái model mà hồi xưa nó xảy ra như thế nào cái đại dịch cái biến cố của đại dịch so như thế nào và chúng ta có thể áp dụng cái model đó trên cái bệnh covid 19 này là xin thưa quý vị cái con SARS, cái con mà 2003 đó Nó đặc biệt một điểm là nó sợ nóng Nó sợ nóng Cho nên khi quý vị nhìn lại cái đại dịch của thời đó Nó cũng xảy ra ở tháng 11, nó cũng xảy ra tại Hồng Kông Và nó kéo dài đến tháng 7 Nhưng mà khi mà quý vị nhìn cái Những cái ca mà mình, mình vừa mới nói là Cái hình thù của cái cái chuông đó Thì những cái ca nó tăng lên rất là cao Rồi từ từ nó tuột xuống như thế này và nó tuột xuống ở ngay cái điểm mùa hè của năm 2003 Đó là vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7 Bắt đầu ở tháng 6 thì những cái ca Bắt đầu ở tháng 5 chứ nó, nó tuột xuống Và tháng 6 thì càng lúc nó càng xuống nhiều hơn nữa Và bắt đầu ở tháng 7 Thì hầu hết tất cả những cái ca của bệnh SARS Nó đã trở thành tuyệt để không chế được Ở tại Hồng Kông và Đại Lục Thì nếu như cái con SARS-CoV-2 gây ra cái bệnh COVID-19, cái con Corona 2019 này nếu như nó 85% và 90% giống cái con di khuẩn so đó thì chúng ta có thể đoán được là cái con này nó cũng sợ nóng nó cũng sợ hít cho nên mình, mình có thể một phần nào đó nói là rất có thể tháng 5, tháng 6 này tới đây những cái tình trạng của COVID-19 nó sẽ tụt xuống rất nhiều nhưng mà nó tuột xuống lẹ tới cỡ nào và nó tuột xuống được bao nhiêu là còn ảnh hưởng tới cái hệ thống y tế của nước đó. Nếu như quý vị ở Mỹ và ở Canada thì hệ thống y, y tế rất mạnh, rất giỏi. Chúng ta có thể khống chế được con di khuẩn này và có thể điều trị những người đã dính phải cái con di khuẩn này ở trong cái thời gian đó. So với những nước như là Ý, những nước như là uh, những quốc gia khác mà cái hệ thống y tế nó không mạnh bằng đây là những cái tài liệu mới nhất mình hy vọng nó sẽ giúp đỡ cho quý vị một phần nào một điểm quan trọng nữa quý vị không cần phải mua giấy xúc tới một năm quý vị không cần phải chứa nước tới một năm quý vị không cần phải quản hốt tới một năm không có một đại dịch nào mà kéo dài tới mức độ đó mà quý vị phải mua nước mua thuốc và mua giấy để mà trường tụng trong nhà hơn một năm xin thưa quý vị là khi quý vị làm như vậy đó thì nó ảnh hưởng tới cái gì? Nó ảnh hưởng tới những người lớn tuổi mà thật sự cần những cái thuốc đó, cần những cái giấy đó, cần những cái nước đó. À, cho nên nếu như mà có thể thì quý vị có thể trường tồn ở trong nhà mình một tháng thôi. Chứ không cần phải mua tới mức độ dành dực như là à, ngày mai sẽ tận thế thì có đó hoàn toàn không cần thiết. ha Cái này nó quan trọng. Ở trong nhà của mình cũng chỉ có hai thùng nước là bởi vì lúc nào mình cũng mua hai thùng nước ở trong nhà. À, tất cả những cái giấy đồ xài thì không bao giờ hơn được một tháng ở trong nhà là bởi vì thật sự nó không cần phải trường tồn tới mức độ đó. Ha, cái này nó quan trọng. Và tất cả những cái tin tức giả trên mạng quý vị phải vô cùng cẩn thận là bởi vì bây giờ hầu hết tất cả những cái đài tin tức CNN, Fox News, CNBC ở Canada thì có CTV News, có Global, có CBC những cái tin tức giả nó lan tràn một cách kinh khủng nó giống như là một cái đại nạn về lục gì đó hay là hoặc là, là cháy rừng quả thật là chỉ cần một chút lửa và một chút gió thì nó cháy cả cái rừng thì những cái tin tức giả đó nó gây ra hai cái chuyện rất nguy hiểm đó là làm cho quần chúng hoảng hốt và thứ nhì nữa là nó đưa những tin tức hoàn toàn không có đúng cho quý vị biết thì khi mà quần chúng quản hốt như vậy, một người trở thành 10 người, 10 người ra 100, rồi 100 ra 1 ngàn, rồi 10 ngàn, 100 ngàn, 1 triệu. Thì chúng ta sẽ có những cái sụp đổ của những cái hệ thống uh, uh, về uh, y tế, những cái hệ thống về mua bán vật dụng. Và còn quan trọng hơn nữa là uh, chúng ta trở nên quản hốt và chúng ta sống trong cái sợ hãi thì nó không phải một cái cách để mà chúng ta có thể tiêu diệt và vượt qua khỏi cái nạn này. Cho nên quý vị hãy bình tĩnh, tất cả những cái ca mà những người tử vong, 85% là những người già hơn 60 tuổi. Và tất cả những ca tử vong trên những người 60 tuổi đó là họ có ít nhất ở trong người một loại bệnh kinh niên. 
Bệnh kinh niên đây nghĩa là huyết áp cao, tiểu đường không được chữa, bị suyễn nặng, bị COPD hoặc là những bệnh phổi liên quan tới hút thuốc, họ bị ung thư hoặc là họ bị những cái bệnh như là HIV hoặc là những cái bệnh khác mà nó làm cho cái hệ thống miễn dịch của cơ thể nó thấp hơn bình thường thì những cái người đó họ sẽ tử vong và họ bệnh nặng hơn bình thường còn những cái người trẻ tuổi thì thật sự nó rất ít khi nào gây ra cái tỷ lệ thiệt mạng mặc dầu nó nguy hiểm hơn là cái con virus cúm hàng năm nó thật sự nó nguy hiểm hơn và nói tới con cúm hàng năm thì thật sự mình rất là buồn là bởi vì ở riêng ở đất Mỹ này đã có hai chục ngàn người chết về cái con cúm hàng năm đó đã có trên 300 trẻ em chết về cái con cúm hàng năm đó đã có trên 280.000 những người đã bị nhập viện bởi vì con cúm hàng năm đó và nó đã lây làm bệnh hơn 22 triệu dân Mỹ rồi mà cái con cúm hàng năm nó nó có một mũi chích ngừa nó có một cái mũi chích ngừa mà không ai chịu chích hết mà cái con cúm hàng năm nó nó giết nhiều người hơn cái con coronavirus này mấy chục lần mà chúng ta lại không quản hốt chúng ta quản hốt về một cái con mà nó không giết nhiều người bằng không phải là mình nói là nó không nguy hiểm nhưng mà quý vị cũng đã thấy được và hiểu được cái tầm độ của sự quản hốt của quần chúng nó tai hại tới mức độ nào và một phần lớn ở trong đó là bởi vì những tin tức giả mà đưa lên trên mạng và những tin tức giả trên những đài hoàn toàn không có đưa ra những cái lời nói uh, khuyến khích và uh, làm cho dịu lòng lại tất cả mọi người và quần chúng thì cho nên quý vị có những cái sự suy nghĩ đó thì nó giống như một cái ngọn lửa và một cái ngọn gió vậy đó một lây trăm trăm lây ngàn ngàn lây triệu thì bây giờ chúng ta đã đi tới một mức độ là giấy bị mua hết nước bị mua hết thuốc bị mua hết gạo bị mua hết và có người chữ trong nhà hơn một năm mình không biết để làm cái gì nhưng mà thật sự là quý vị không cần phải làm cái đó nếu như mà quý vị có lương thực có giấy có nước hơn một năm quý vị hãy chia cho những người kém may mắn những ông bà già hoặc là những người uh, sống một mình họ không có những cái phương tiện để mà đi tới đi lui những cái chợ họ không có cái thời gian là bởi vì họ phải lo cho con của họ lo cho cháu của họ và lo cho người 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 cha mẹ của họ chẳng hạn đi quý vị hãy chia sẻ cái đó cho những người kém may mắn mà họ không tới họ giành được những cái món đồ đó nó quan trọng đối với những người đó hơn là đối với những người trẻ tuổi mà quý vị giữ nước giữ lương thực giữ gạo giữ giấy tới một năm hoặc là 6 tháng hoặc là 4 tháng quý vị không cần tới mức độ đó ha mình hy vọng là cái thông điệp này nó đi tới quý vị nó đi tới Uh, nhiều người và uh, mình hy vọng là quý vị sẽ share và chia sẻ cái video này để cho những đồng bào Việt Nam chúng ta sống toàn của cầu đặc biệt là ở Mỹ và Canada này có một phần nào đó sẽ được chứng an và một phần nào đó được những tin tức uh, đáng tin cậy đến từ những tổ chức y tế đáng tin cậy quý vị có thể subscribe bấm vào cái nút đó và bấm cái chuông kế bên thì khi mà mình có video mới thì nó sẽ báo cho quý vị biết xin À, cảm ơn quý vị và mình xin chúc cho quý vị may mắn và chúc cho quý vị mọi sự bình an sẽ đến với năm 2020 này. Và khi mà chúng ta đồng lòng thì biển đông chúng ta vẫn tác cạn và chúng ta sẽ vượt qua khỏi mọi khó khăn. Cũng như cái đại dịch Corona 2020 này, đây là ý trời chứ không phải một người nào gây ra cả.